गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फोर ऑन द टॉपिक ऑफ अल्टरनेटिक सीरीज वी चेक द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनली कन्वर्जेंस ऑफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज इन दिस एक्सरसाइज तो फर्स्ट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट फर्स्ट हेयर टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ दैट सीरीज एंड सीरीज आपके पास दे रखी है बच्चों माइनस वन टू दी पावर एन माइनस वन कोस केयर एन एक्स बाई एन रूट एन वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर सोल्यूशन जो आपके पास बच्चों सीरीज दे रखी है उस सीरीज को हम मान लेते हैं कि दैट सीरीज इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू द गि वन सीरीज ओके वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर फर्स्ट वी चेक द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वी टेक द मोड ऑफ ए एन ओके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम क्या लेके चलते हैं बच्चों ए एन के साथ मॉडलस लेके चलते हैं ये आपके पास ए एन का काम करेगा इस पर हमने मॉडलस अप्लाई किया मॉडलस क्या करता है बच्चों माइनस की पावर एन माइनस वन को पॉजिटिव बना देगा इसको आगे हमने प्रॉपर्टीज लगाई कि आपने पता है कि मोड ऑफ कोस थीटा लेस देन इक्वल टू वन तो ऊपर जो ट्रम है उस पर हमने ये प्रॉपर्टीज लगा दी तो ये हमारे पास बन गया लेस देन इक्वल टू वन बाय एन रूट एन को एडजस्ट करके सोल्व करके देखा तो एन टू दी पावर थ्री बाई टू तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों मोड ऑफ ए एन लेस देन इक्वल टू वन बाय एन टू दी पावर थ्री बाई टू फोर ओल एन ओके नाउ वी डिस्कस हेयर समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाय एन टू दी पावर थ्री बाई टू यहाँ पर एन का काम पी का काम कौन कर रहा है बच्चों थ्री बाई टू विच इज ग्रेटर देन वन सो इट इज कन्वर्जेंट बाई द पी टेस्ट और अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाई कंपेरिजन टेस्ट ये वाला पार्ट अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो देर फोर बाई द कंपेरिजन टेस्ट समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट ओके मोडलस लगाने के बाद अगर सीरीज कन्वर्जेंट आ जाए तो वो सीरीज क्या कहलाती है बच्चों एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज तो इसका मतलब जो सीरीज हमारे पास दे रखी है दैट सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज और आपको पता है कि एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑल्सो ए कन्वर्जेंट सीरीज मीन्स इट इज ऑल्सो ए कन्वर्जेंट सीरीज ओके स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट थर्ड हेयर इन थर्ड पार्ट गिवन दैट गिवन सीरीज से समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई कोसी कैंट अल्फा बाई एन ओके कोसी कैंट अल्फा बाई एन वे हर अल्फा इज ग्रेटर देन वन अल्फा पर क्या कंडीशन है बच्चों अल्फा इज ग्रेटर देन वन तो हम क्या कर लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए इस सीरीज को हम मान लेते हैं कि दैट सीरीज इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू गिवन सीरीज और इस सीरीज को क्या लिखा जा सकता आगे समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन टू दी पावर एन प्लस वन एंड वन बाई को सिकेंट है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों साइन ऑफ अल्फा बाई एन और हमें इस सीरीज की क्या चेक कर रही है बच्चों कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस चेक करना है तो फर्स्ट वी चेक द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस फोर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए हम क्या लेके चलते हैं बच्चों मोड ऑफ एन लेके चलेंगे मुझ पर मॉडलस अप्लाई कर दिया जब इस पर मॉडलस अप्लाई करोगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा ये क्या जाएगा बच्चों मोड ऑफ साइन अल्फा बाई एन आ जाता है क्लियर स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं कि बी एन हमने मान लिया अल्फा बाई एन तो ये लेके चल पड़ते हैं कि मोड ऑफ ए एन बाई बी एन मोड ऑफ ए एन बाई बी एन क्या बन जाएगा मोड ऑफ साइन अल्फा बाई एन डिवाइड बाई अल्फा बाई एन ओके क्लियर स्टूडेंट्स अल्फा पे क्या कंडीशन है बच्चों वेहर अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो और एन क्या आपके पास एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू दैट टर्म इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा बाई एन डिवाइड बाई अल्फा बाई एन क्लियर स्टूडेंट्स ओके मॉडलस भी है अगर टर्म नेगेटिव आएगी भी तो मॉडलस उसको क्या बना देगा बच्चों पॉजिटिव बना देगा क्लियर तो नाउ टेकिंग लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एन बाई बी एन विच इज इक्वल टू लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी दैट टर्म इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन अल्फा बाई एन बाय अल्फा बाई एन और ये टर्म खुद किसके इक्वल है बच्चों साइन ऑफ अल्फा बाई एन बाय अल्फा बाई एन तो दैट इज इक्वल टू वन बिकॉज आपको पता है कि जब लिमिट थीटा गोज टू जीरो है तो साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है आपके पास वन होता है तो इसमें भी लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी है तो वन बाई एन है तो एन वन बाई एन करोगे तो लिमिट क्या चल रही है बच्चों लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी वन बाई एन है 
तो वन बाई इन्फिनिटी है तो वो जीरो पे ही चला जाता है क्लियर है तो दैट इज सिमेशन लिमिट एन गोस्ट इन्फिनिटी मोड ऑफ साइन अल्फा बाई एन डिवाइड बाई अल्फा बाई एन इज इक्वल टू वन क्लियर स्टूडेंट्स ओके तो यहां से हमने क्या देखा हमने देखा बच्चों लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एन बाई बी एन इज इक्वल टू वन विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो तो देर फोर सीरीज समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन एंड समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एन बोथ कन्वर्जिज और डाइवर्जिज टूगेदर ओके विच इज फाइनाइट एंड विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो तो देर फोर बाय द कंपेरिजन टेस्ट समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एन एंड समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन बोथ कन्वर्जिज और डाइवर्जिज टूगेदर नाउ वी डिस्कस ऑन बी एन समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन विच इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन क्या आपके पास अल्फा बाई एन टी का काम किसने किया बच्चों वन ने और जब पी वन होगा तो सीरीज क्या हो जाती है डाइवर्जेंट इज डाइवर्जेंट बाई द पी टेस्ट तो देर फोर समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट क्लियर स्टूडेंट्स सीरीज क्या आ जाती है हमारे पास डाइवर्जेंट आ जाती है अगर सीरीज आपके पास मोड लगाने के बाद डाइवर्जेंट आती है तो अब हमें उसकी क्या चेक करनी पड़ेगी बच्चों कन्वर्जेंस चेक करनी पड़ेगी और कन्वर्जेंस अल्टरनेटिंग सीरीज है तो लेवन टेस्ट से कन्वर्जेंस चेक करते हैं ओके नाउ वी चेक द कन्वर्जेंस बाय द लेवन टेस्ट तो हेयर समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन किसके इक्वल है समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन टू दी पावर एन प्लस वन साइन ऑफ अल्फा बाई एन Which is equal to summation n is equal to one to infinity minus one to the power n plus one or sine of alpha by n को बच्चों हम b n ले लेते हैं okay अब b n पे हम अलग से discuss करते हैं अगर b n आपके पास sine of alpha by n है ये value हमेशा greater than zero रहेगी for all n because alpha भी क्या दे रखा है greater than zero alpha भी greater than zero है n आपके पास कोई भी natural number है तो sine की value किसी भी positive angle पर निकालोगे तो value आपके पास क्या रहेगी that is always greater than zero for all n कलिया Now we discuss uh, now we discuss here uh, sin of alpha by n pe uh, aapko pata hai ki that is n plus 1 n plus 1 is always greater than n to 1 by n plus 1 is less than 1 by n or alpha of n plus 1 is less than alpha by n because alpha par kya condition hai bachcho alpha is greater than 0 to now applying sin on both side we have sin of alpha by n plus 1 is less than sin of alpha by n because because uh, sin theta because sin of theta is an uh, is an increasing function sin of theta n is an increasing function increasing uh, function when an increasing function when theta is greater than equal to 0 or less than equal to pi by 2 clear students aapko pata hai ki jo sin ka jo karav hai अगर ये आपके पास पाई बाय टू है तो ये पाई है तो जो साइन का क्रव है जीरो से लेकर पाई बाय टू तक यहाँ तक साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन साइन ऑफ थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और हेयर वी डिस्कस वैन एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू वन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों अल्फा बाय एन प्लस वन आएगा और अल्फा बाय वन आएगा ठीक है अल्फा बाय That is equal to वन और अल्फा आपके पास क्या है बच्चों अल्फा इज एनी ग्रेटर देन ग्रेटर देन रियल नंबर ओके तो मीन्स इसकी जो वैल्यू है इनको आप कुछ भी पुट करोगे वो वैल्यू वन से ज्यादा क्रॉस नहीं होगी मतलब यहाँ जो एंगल आपके पास डिस्कस किया जा रहा है उसकी जो नोमेरिकल वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू क्या है वन है और एनको जब जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैल्यू आपकी क्या है नीचे आती रहेगी क्लियर है ओके okay, तो इसका मतलब जब थीटा आपका जीरो से पाई बाय टू है इस सिचुएशन में थीटा आपका जीरो से पाई बाय टू लाइव करेगा और साइन थीटा आपका जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में इंक्रीजिंग है तो इसलिए साइन ऑफ अल्फा पॉन एन प्लस वन इज लेस देन साइन ऑफ अल्फा बाय एन ओके स्टूडेंट्स तो यही हमने यहाँ पर लिखा है क्लियरली ऑल्सो साइन ऑफ अल्फा बाई एन इज ग्रेटर देन साइन ऑफ अल्फा बाई एन प्लस वन फोर ओल एन और साथ में बिकॉज अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो बिकॉज अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो तो दैट इज ये वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों बी एन के और ये वैल्यू किसके इक्वल है बी एन प्लस वन के तो दैट इज बी एन इज ग्रेटर देन बी एन प्लस वन फोर ऑल एन ऑल्सो लिमिट एन गोस्ट इन्फिनिटी बी एन अप्लाई किया 
लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी बी एन एथ टर्म पर लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो साइन ऑफ अल्फा बाई एन अल्फा बाई इन्फिनिटी साइन जीरो विच इज इक्वल टू जीरो क्लियर तो ऑल द कंडीशन एक तो ये होता है कि बी एन इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बी एन ग्रेटर देन बी एन प्लस वन हो और बी एन पे एन गोज टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो जीरो आना चाहिए मीन्स ऑल द कंडीशन ऑफ लेबनिस टेस्ट आर सेटिस्फाई तो देर फोर बाय द लेबनिस टेस्ट बी एन समेशन एन इज इक्वल टू बी एन कहाँ था ये वाली टर्म थी बच्चों बी एन टर्म थी मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट है मतलब ये वाला पार्ट कन्वर्जेंट है लेबनिज टेस्ट में क्या करते हैं बी एन को चेक किया तो इसका मतलब दैट पूरी अल्टरनेटिंग सीरीज आपके पास क्या है कन्वर्जेंट है तो देर फोर बाई द लेबनिज टेस्ट समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इज ए कन्वर्जेंट सीरीज अब हमने क्या देखा मोड लगाने के बाद तो सीरीज क्या आ जाती है डाइवर्जेंट और बिना मोड की सीरीज क्या है कन्वर्जेंट तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं कि गिवन सीरीज इज एन कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज हैंस द गिवन सीरीज इज एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज ओके स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस ए क्वेश्चन नंबर 5 हियर पार्ट फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एक सीरीज आपके पास दे दे रखी है समेशन n 1 टू इंफिनिटी 1 टू द पावर n 1 2 की पावर n बाय n फैक्टोरियल हमें इस सीरीज की कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है ओके okay, हम मान लेते हैं कि जो गिवन सीरीज दे रखी है वो किसके इक्वल है समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन के इक्वल है तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी तो इसका मतलब ए एन का काम कौन करेगा बच्चों ए एन इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर एन माइनस वन टू की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल सबसे पहले हम इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए हम मोडलस ऑफ एन लेके चलेंगे मोडलस अप्लाई कर दिया नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा और पॉजिटिव के साथ मोडलस लगाने की जरूरत नहीं है मोड ऑफ एन आपके पास ये बनता है बच्चों मोड ऑफ एन प्लस वन दिया तो आपके पास ये बनता है मोडलस ऑफ ए एन को मोडलस ऑफ ए एन प्लस वन से डिवाइड कर दिया टू की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल बाय टू की पावर एन प्लस वन एन प्लस वन फैक्टोरियल को ओपन किया एन प्लस वन इन टू मैन फैक्टोरियल टू की पावर एन को टू की पावर एन प्लस वन के साथ कट किया तो टू आ जाता है ये एन फैक्टोरियल इस एन फैक्टोरियल के साथ कट हो जाएगा बच्चों हमारे पास बचा है क्या एन प्लस वन बाई टू बचता है अब क्या करते हैं लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी लगाते हैं मोड ऑफ एन बाई मोड ऑफ एन प्लस वन पर तो वो वैल्यू क्या जाती है इन्फिनिटी बताओ बच्चों रेशो टेस्ट आपने पढ़ा था फोर्थ चैप्टर में अगर लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी एन ए एन बाई एन प्लस वन अगर इन्फाइनेट आता है तो सीरीज की नेचर क्या होती है कन्वर्जेंट होती है तो देर फोर बाई डी अलिम्बर्स रेशो टेस्ट समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट मतलब मोडलस लगाने के बाद सीरीज कन्वर्जेंट आ जाती है तो इसका मतलब सीरीज आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट और आपको पता है अगर कोई भी सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट पक्का है ओके स्टूडेंट्स ओके नाउ वी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट थर्ड हेयर आपके पास एक सीरीज दे रखी है समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन टू दी पावर एन माइनस वन एन प्लस टू बाय टू दी पावर एन प्लस फाइव हमें जो सीरीज दे रखी है हमें इस सीरीज की कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को चेक करना है हम क्या कर लेते हैं बच्चों जो सीरीज दे रखी है उसको मान लेते हैं कि वो किसके बराबर है समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन के बराबर है ओके तो अब अपना ए एन का काम कौन करेगा तो देर फोर ए एन इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर एन माइनस वन एन प्लस टू बाय टू की पावर एन प्लस वाई टू की पावर एन प्लस फाइव सबसे पहले हमें कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करते हैं अगर सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो जाती है तो कन्वर्जेंट वो ऑटोमेटिकली है अगर वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं है तो फिर हम उसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे बाई लेबनिस टेस्ट ओके तो मॉडलस ऑफ ए एन ए एन पे मॉडल लेके चल पड़े इस पूरी टर्म पे मॉडलस अप्लाई किया मॉडलस ने इस वाले पार्ट को पॉजिटिव बना दिया अगला स्टेप आपको पता है ए एन प्लस वन लेके चलेंगे मोड ऑफ ए एन प्लस वन तो एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करेंगे तो एन प्लस थ्री बन जाएगा टू की पावर एन प्लस वन प्लस फाइव बन जाएगा मोड ऑफ ए एन को मोड ऑफ ए एन प्लस वन से डिवाइड कर दिया ये आपके पास एन प्लस टू टू की पावर एन प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय टू की पावर एन प्लस वन प्लस फाइव बाय एन प्लस थ्री अब क्या करते हैं इस वाले फैक्टर ट्रम में से एन कॉमन लेते हैं एन कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा वन प्लस टू बाई एन इस वाली ट्रम में से टू की पावर एन कॉमन लेंगे टू की पावर एन प्लस वन में से टू की पावर एन कॉमन लिया तो टू बच
इस टर्म में से भी एन कॉमन लेंगे तो वन प्लस थ्री बाई एन तो हमने क्या देखा ये एन इस एन को कट कर देगा टू की पावर एन इस टू की पावर एन को कट कर देगा जो बचा वो हम लिख लेते हैं ओके ये टर्म हमारे पास बच जाती है अब क्या ले लेते हैं बच्चों लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी जब इस पर इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे टू बाई इन्फाइनाइट जीरो फाइव बाई इन्फाइनाइट जीरो फाइव बाई इन्फाइनाइट जीरो थ्री बाई इन्फाइनाइट जीरो तो हमारे पास बचा क्या वन यहाँ से क्या बचेगा टू यहाँ से क्या बचेगा वन यहाँ से क्या बचेगा वन टोटल वैल्यू क्या बच जाती है टू टू हमारे पास क्या बच्चों ग्रेटर देन वन तो रेशो टेस्ट में जब एल ग्रेटर देन वन होता है तो सीरीज क्या होती है बच्चों कन्वर्जन तो देर फोर बाई डी एलेम्बर्स रेशो टेस्ट समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एन इज कन्वर्जन मतलब मोडलस लगाने के बाद सीरीज कन्वर्जन है तो इसका मतलब गिवन सीरीज इज एन एक्स absolutely convergent or absolutely every absolutely convergent series is also convergent that means it is also convergent series okay students now we discuss one more example say question number 5 part 4 here aapke paas ek series de rakhi hai summation n is equal to 1 to infinity minus 1 to the power n minus 1 1 by n square plus 1 by n plus 1 ka whole square okay अब क्या कर लेते हैं हमें इस सीरीज की बच्चों कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है तो इसलिए हम इस सीरीज को किसी के बराबर मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि दैट सीरीज इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू द गिवन सीरीज इसलिए आपका ए एन का काम कौन करेगा माइनस वन टू दी पावर एन माइनस वन ब्रैकेट स्टार्ट वन बाय एन स्क्र प्लस वन बाय एन प्लस वन का होल स्क्र ब्रैकेट क्लोज ओके ये आपके पास ए एन का काम करेगा कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है तो क्यों ना हम सबसे पहले क्या चेक कर लें बच्चों एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा तो कन्वर्जेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो फर्स्ट वी चेक द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में क्या होता है जो एन एथ ट्रम होती है उस पर मॉडुलस लेके चलते हैं इस पर मॉडुलस अप्लाई किया मॉडुलस इस वाले पार्ट को नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव बना देगा इसके बारे में आपको पता है कि एन प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन फोर ओल एन वैसी प्रोकल लेंगे तो इनिक्वलिटी अपना साइन चेंज कर लेगी स्क्वेयर के साथ भी इनिक्वलिटी मेंटेन रहेगी तो यहाँ से हमने क्या देखा फ्रॉम वन तो ये क्या बना मोडो फेयर वन बाई एन स्क्र को सेम रखा अब आपने देखा कि वन बाई एन प्लस वन स्क्र किस से लेस है वन बाई एन स्क्र से तो यहाँ इक्वलिटी के बजाय हमने क्या लगा दिया लेस देन और इस टर्म को किससे लेस दिखा दिया वन बाई एन स्क्र से और आपने देखा कि वन बाई एन स्क्र प्लस वन बाई एन स्क्र क्या बनेगा टू बाई एन स्क्र तो हमने क्या दिखा दैट इज मोड ऑफ ए एन इज लेस देन टू बाई एन स्क्र फोर ऑल एन अब इस सीरीज के पार, इस पार्ट पे डिस्कस करते हैं नाउ समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी टू बाई एन स्क्र और पी का काम किसने किया बच्चों टू ने कर दिया पी का काम टू है ग्रेटर देन वन है तो सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी कन्वर्जेंट कैसे हो जाएगी बाई पी टाइप से तो ये वाला पार्ट कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टाइप से मोड ऑफ एन को भी क्या होना पड़ेगा क्या होना पड़ेगा कन्वर्जेंट होना पड़ेगा तो देर फोर बाई कंपेरिजन टेस्ट समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट तो मोडलेस लगाने के बाद सीरीज क्या होगी बच्चों कन्वर्जेंट मोडलेस लगाने के बाद सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब सीरीज क्या आपके पास एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है ओके स्टूडेंट और कोई भी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज है तो भी हमें पता है कि एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंस तो ये सीरीज आपके पास क्या है बच्चों कन्वर्जेंट भी है ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन के साथ ओके स्टूडेंट्स